Familia ime mundësohet nga Panavit dhe Laboratori Oliv. Përshëndetje të dashur me ishte emisionit, familja ime, mirë si u gjejmë në shtëpi tuaja, si shdo të shtunde të djelë në terminin ton të regullë në ura 10. Sot në emisionin ton do të flasim për paradontozën apo infekcionet e mishit të dhëmbëve. Do të mësojmë detaje rrëtë këtyre infekcioneve dhe mbrojtjes të këtyre infekcioneve, pa dushim që do të kemi edhe kod të flasim edhe për parandalimin dhe masat mbrojtje ndaj COVID-19 dhe paradontozën. Për të folur për këtë tem të ftuar në studio ka. Dr. Esha Vlora Dragidela, specialiste e paradontologjis dhe mjekësis orale. Pa dushem nuk mungonja dhe kolegët e mija, Agnes Ademaj dhe Majlinda Lapashtica. Por filimisht të shkoha për rubriken ton të regull të këshilave, i kemi këshilat kreative nga Ermira Hajdat Hamza, e cila se bashko me fëmijet e saj në asjelin super ide se qëfar mund të bëjmë në kone lirë në shtëpit tona. Ko e misërish në rubrikën Këshila Kreative në emisionin Familia Ime. Sot do të punojmë një palacho që do të kërcenë. Për këtë palacho në dërë dy kapoka. Kapokava të të nga duhet një letër, në gjyra, gëshër dhe disa mjetër të të tjera shkodurë. Të dhimisht, ne do të vizatojmë palacho në fletën e bordë, është të rëndësesh me gjërësia e trupit të palacës të jetë të njejt me gjërësin që e kanë përbashkohen në të kapakar. Dhe ne eshin 3 cm, kështu që ne e bëm 3 cm të gjërë. një pjesë të saj edhe do ta vendosim mes të kapakve pa një gjesim në kapakve e vendosim në mes edhe i bashkojmë të tina edhe këto mes vete i kapim të mes një gjesim Gjitha nëna të bënë gjërat të tila? Po, të gjitha nëna të mund të bënë shumë qka në të njëtën ko. Për shemblë, ato lojnë, gatuajnë, kujdesen për fëmijët, ju të regojnë prala, e gjitha shtu edhe punojnë. Profesionet të ndryshme. Ma, krejta ta smunën me po këto. Qka në punë të bënë nëna? Smunët me po ma gji. Ma gji. A e si bërët? Kuhë është blime? Për të apare rritën edhe blimin, shihemi nesër. Muzika 
Kemi këty prap në studje, para lajmë roba në fillim të emisioni që do të flasim për paradontozen, apo higienen, apo infekcionet e mishet të dhëmbe. Mirë se e dhe doktorish, falim dirit shumë për kohën të uaj. Falim dirit për këti, tesen. Si fillim, para se të flasim për detajet e paradontozen, se që parë është si trajtohet e shumë qka tjetër, të njojme në fillimisht me këtë teori, apo me këto infekcionet, që ka në nënkuptojmë me paradontozen. Paradontoza apo paradontologia është një smundje që ja të akon aparatin bështetës të dhëmbit. Aparatin bështetës të dhëmbit e përbën qimentoja, gingiva, gingiva kocka alveolare dhe fjetë peridontale. Dhe me thonë, aparatin bështetës që kësaj dhëmbit e a të akon. Së pare, si shej e paradontologjis apo paradontozës është infekcioni, ose skuqja, vret skuqja e mishit të dhëmbe. Me skuqin e mishit të dhëmbe, pas taj vjen në qelp, ojtje, gjepat paradontal, si dhe migrimi dhe largimi i dhëmbeve. Këto jënë shenjat që i e paradontoza. Ndërko, para se të hymë në detaje të paradontozës, me siguri është shumë nevojshme të trajtojmë, sërse kemi shumë probleme të tila, të cilat shpesh edhe nuk dim se si ti trajtojmë, apo të orientojmë i sakt, me që jemi në ko pandemia, në ko kur ka qenë gjithshka më rezikuar rrës qëndetit tonë, ka masa mbrojtës edhe para ndaluset të COVID-19 edhe në këtë aspekt, si do mos të dentista, të këpuna ju, i sepse është kontakti i par me pjesën më infektive të them ku mire dhe apo bartet COVID-19. Por pos këshilave që i ka dhënë instituti komtarish, ndëtësis publike, ka dhënë edhe këshila për pacientet me COVID-19, për higjene në rolje. Ata pacient që janë me COVID-19 pozitiv, duhet të mbajnë higjenën për pos higjenës personale edhe higjenën në rolje që ka duhet të bojnë ata pacient. Ata pacient së pare duhet dhe distancohen nga antarët e familjes, pas taj, pas distancimit nga antarët e familjes, higjenën orale duhet të pasur kujdes, duhet të ndajnë brushën e dhëmbëve në një got, ndaj brushave të tjera që jam prezencë në familje, së pari vendosën bët dizinfektimi i brushës e dhëmbe. Dizinfektimin e brushës e dhëmbe duhet të bët me perioksid hidrogenit. Perioksid hidrogenit vendosët një një got ku paras ku vendosët brusha dhëmbe, por duhet të pas kujdes se atë sasi të tretjes nuk duhet të përdorën për herave të tjera, dhe me thonë duhet të hidhët. Po para se të filon larja dhëmbe, pacientet duhet të mbojnë, duhet të lojnë duart, duhet të lojnë duart, të shpëllojnë gojën edhe vendin ku bëhet larja dhëmbe duhet të dizefektohet, për ashtyje se në atë vend mund të ketë pështym, gjak, që është vërtëtua, që mund me qenë barës i Covid-it në nëmdijet. Në më dhe, kjo është për rastet kur janë pozitiv. Po. Ndërko, të flasim edhe për parandalime në mos marjes virusit, se si mos të marim nga njëri tjetëri, ose dhe nëse nuk edim, se edim që e obëshoja në statistikat e saj ka të reguar që diku 25% e populatës nuk kanë simptoma dhe janë bartës një kostështë. Ne stomatologët jemi të para që ke mundësi të kemi të kontakt me pacientët. Po dhe një kësisht edhe pacientët janë ata që kanë kontakt me doktorin, me mjekon. Kushtu që duhet të mbrohemi në një së pare, duhet të mbrohemi ndaj pacientit. Po dhe pacienti duhet të arruaj distancën në klinika tona, ardhja e pacienteve në vizita duhet të bët në manë të termineve edhe pacienti që vje nuk duhet të jetë i shoqruar më shumë se një person. A i person që vje në i shoqruar duhet të pres në jashtë për dhe risat kryhen shërbime stomatologike nda jati personi. Edhe ne mjek stomatolog kem kujdes duhet të kem veshjen 
ndaj speciale që është ndaj Covid-19, maska, dorza, maska, dorza, as njëherë nuk duhet të përdorën në rastet të tjera. Aj, dorza duhet për një pacient edhe maska duhet të ndronjë sa herë që kemi kontakt me pacientat të tjera. Ndërko, pikrisht për këto masa, për këto regula dhe ma i linda nga si edhe një material? Pa ditë edhe në qëtërën e mikësis familjare numër njërë, dhe bëthon ka pas regula gjatë kohës e pandemis, ka pas pacient të si vetë janë trajtuar mirë, po vetëm ata që kanë pas të rase e bërgjente, kështë që për me pasë si ka më funksionuar gjatë pandemisë dhe tashmë pasë që janë liruar masat e shkojmë stolje. Nuk ka simptoma, por është një ndërse mundjet më të zakonqme orale. Para dontopatia është se mundje që i sulmon të gjitha shtresat në brojcet të dhëmbit. E një numër i konsideru shëm njerëzish bëlla faqohën me të. Fatmirësish problemet të tila trajtohën në qendrat e mjekësis familjare, por në kohë të pandemis janë trajtuar vetëm rraset urgente. Qendra e mjekësis familjare numër ne e ka dhe sektorin e stomatologjisë, Këto punohët dy ndrime, mirë po në kodë pandemis kemi kalu në ndrimin dy mëdhe tërsh edhe i kemi trajtu rastet urgente, dhe më thonë rastet urgente në dzirë jadhëmve dhe drenajat. Mirë po prej 18 majit kemi kalu në oror të regull dhe i kemi trajtu të gjitha rastet që lajmëron këtë qendër. Me lirimin e masave kjo qender, po vazhdojnë të trajtoj të gjitha nevojet e qytetarve për trajtimin e së mundjeve stomatologike. Rostet para dëntologjit që i trajtojmë në qendrën tonë janë largimi i masave të buta, dhe më thonë pastrimi i dhëmve, largimi i masave të forta gjithësisht gërzet e dhëmve, që i thojmë gjuhën e popullit, për mos marë deri të ekstrakcioni apo në zirja dhëmbit. Rostet ma shpeshta janë gurzit në dhëmb, apo depozitimi i konkrementeve, edhe ato i largojmë e kemi aparatin me ultra tingull, bëhet largimin 2 seanca, dhe më thonë mrena një oven 2 seanca, edhe pacientit i thëmë që do të me mojtë i gjenë në role për mësë marë dheri të përsëritja e sërëshme e këti problemi. Për kundër pandemis, stresit e angëtit kanë vazhduar punën me shumë për kushtem dhe me moa sa mbrojtëse duke i shërbyr pacientve në mënyrë të sigurët. Gjatë pandemis ka qenë e vështirë me punu, sepse edhe stresi i virusit në njërën anë, edhe stresi i punës me pacientit, qësë janë dajti, mirë po me këshilat e Institutit Komtarë të Shëndetsis, me masa mbrojtëse, ja kemi dalë. Pas materialit maj lindës, jemi këty prapë në studio e përmendit doktoresha në fillim për infekcionet e mishët të dhëmpëve dhe kryesisht këto infekcionet janë infektive dhe bartë se një kosisht. A mundemi me i ditë cilat janë simptomat e para që ne duhet a dim që kemi diçka probleme me infekcionet mishët të dhëmpëve dhe të orientohemi sakt pas taj të kmiku adekuat? Së pare vre një skuqje e mishët të dhëmpëve. Pas taj, që ka është me rëndësi para dondologjia, apo paradontoze, asis mundje, pacientet nuk e vrejnë, për arsyër se nuk ka dhimbje. Që në stadet filestare, në stadet e më vëndshme, filojnë të ketë dhimbje. Pasit e ketë dhimbje, pacienti kërkon ndim nga stomatologu, po që është me rëndësi, është në stadin më të fundit. Nëse këtë smundje e trajton në stadit filestare, atëherë prognoza smundjes është shumë e mirë se sa në atë në terminale. Por arsyëse, nëse zhvillot smundja, së është smundje progresive, 
si që e cika ma herët e atakon edhe kockën ma lëvullore, dhe më thonë edhe ashtin e kockës, kështu që nëse parandalot me ku, atë vërë kemi prognozën më të mirë, nëse është vilot së mundja, vje deri të ramja e dhëmbet, dhe më thonë bje lëkundet dhëmbi dhe bje dhëmbi. Mësë shumë të atakon moshën e shtyër, por gjithësësi duhet të kemë kujdes edhe moshat e reja, qysh me dalin e dhëmëve të parë, në moshën gjash muajsh, ose karase që ka dhe dalja dhëmë botë edhe në muajt më vonë, duhet të ketë kujdes prendrit që të pastrojnë dhëmëve. Pastrimi dhëmëve në atë ko, në atë mosh të fëmijet, bëtë me fashë sterile. Pastrojt, vendosët fashë sterile në gjështë të prindrit të nanas të babajt, dhe pastrojnë dhëmëvet. Më rëndësia është që si fëmijo, fëmijo të merë këshila nga prindrit, që të pastrojnë dhëmëvet, me dalin e tyre. Shëndërlirë këtu të doktor Isha sepse pikërisht kjo është storja cilja në neve që kemi siel, është një svit, ndështë apo shumë prender se qysh me i eduku, apo qysh me i mësuf, mjetë me i loa dhëmbët, mjetë më mnyra ma i letë është në bo si një loj loje apo argëtim. Kështë që ne për me storja si kemi disa prej këshilave qysh duhet me i modivu fmit që me i loa dhëmbët që me vazhtu këtë kultur gjatë të tjetës. Imuniteti është gjithmonë diçka që duhet ruajtur. Të shumët janë personat që janë më të dobët e më pas pësojmë problemet të ndryshme shëndetsore. Përveç ushqimeve gjerave të tjera, që mund të bëjmë të forcojmë atë më basë e duhet të mendojmë se qka e shkakton një problem të tjilë. Nuk është shumë njërë, por higiena orale është ajo e cilja ka një rol të rëndësishëm në këta aspekt është një studim nga Universiteti i Harvardit, a i cili jep tek së të veçant higjenës orali tek fëmijët. Fëmijët duhet të kënë kultur prej kur të dojlin dhëmbët të pastrojnë ada. Sigurisht që filimisht janë prindrit ata që duhet të apastrojnë dhëmbët e parë dhe më pas të fusin në rutinën ditore ljarin e dhëmbëve. Nëse për ty avë, ju nuk pastroni dhëmbët, atër imuniteti ju a e zvoglohet për 30%, ndjeni të lodur, nervozit të stresuar, bitë të gjitha, duke mos e ditur për i qka. Për këta arsye, ka mënyra të ndryshme se si ju të imë. Pas materialit të Agnesis jemi këthy prapë në studio, ndërkohë kemi pjesën e falendrimeve të bashkëpuntorve të emisionit familje ime. Italmet Kosova, një fabrik farmaceutike që në trek siel medikamentet të shumëta në pëthua e se gjdo farmaci në nivel qëndror. Ndërso kemi edhe laboratorin apo kliniken Oliv, e cila përvesht të gjitha lojeve të analizave, ofronë edhe shërbime të mjekëve të ndryshmë, shërbime radiologike, endokrinologike, shërbime të mjekët të përgjeshëm, të gjitha lojet e mjekëve të cilët ju mund të kërkoni një kosisht duke i bërë analizat të pikrish në një vend, mund të kryen i pun shumë shpejt të gjitha në një vend. Laboratoria Oliv, gjindet në loajgjen Kalabria apo e mshirë. Ndjekim pak marketing dhe këthejemi në pjesën e fundit të emisionit familje i Jemi bashkë prapë në studio me emisionin familja ime, jemi duke folur për infekcionet e mishet të dhëmve. Doktorish, pak më herët e përmande që ka progres mundjet apo infekcionet e mishet të dhëmve dhe skuqja është një prej pjesëve të para ose më të leta kur mund të ashërojmë pak më letë dhe me metoda pak më të shpeta. Ndërko, cila është faza e fundit apo progresit që konsiderohet që duhet trajtime dhe antibioteke dhe ndoshta dhe ndërhyrje kirurgikale nuk e di nëse ka nevoja për jo. Si që e të si ka më herët, zakonisht pacientët që vinë të një n Nuk vinë... Presin dhimbjen. Presin dhimbjen. Pasi që ju shfaqet dhimbja, vinë të ne, dhe si e shqyqojmë që ka mujë me bota i pacient, e shqyqojmë lëvishmërin e dhëmbjet, po së pari duhet mari masa që të që të cohët dhimbja. I për terapi medikamentoze, që të cohët dhimbja, pasi që të të që të sot dhimbja, fillojmë trajtimin e smungjës. Së pari duhet të bëtë pastrimi dhëmbe. 
pastrojmë dhe dhe mbenë nga gorzet, nga plaku dental, se harovat e ceko, se si shkaktar kryesor i paradontopatis ose faktor kryesor i paradontopatis është plaku dental. Plaku dental zakonisht i atakon pjesën e cipërme kontaktin mes mishit dhe dhëmbit dhe mishit dhe dhëmbëve dhe dhëmbit. Do me thot të qafa e dhëmbit atakon atë pjesë, e sulman atë pjesë. Êshtë fakt që këtë plaku dental pacientet nuk e vrejnë në fillim se ka një njërë të bardë, është shumë i hodhë dhe ka një njërë të verdë, edhe pacientet nuk mund të shohim vetë. Mi po me grumbullimin e plaku dental fillon problemet fillon infekcioni, fillon ojtja, qelbi, edhe si që që ka më parë edhe stadi fundi që është labërgimi ose lëkundja e dhëmbet. E dhëmbet, pa. Kur vjetë, kur kemi stadin e fundit, ose kur smundja progredon, ka duhet të bëtë edhe trajtimi kirurgikal. Pa. Trajtimi kirurgikal, shko në mënyrë kirurgikale, bëhet lamboja, hapët lamboja edhe fillojmë kiretimin e dhëmbe. Edhe mi shetë rejtet. Por rrët, për mu qëtësu për me ardhën, për me ardhë me ndalë, se këtë esenca e trajtimi kësa i smundi është që të parandalohat. Po, ndërsa kjo pjesa kërë përmendë i rritimi, skuqja, lëkurës, kryimi, i gjepit, rrët dhëmbit, qelbi, i praneshëm që të kryonë atë infekcionin dhe shkak të në dhimbjen e cili shpesh të atakon edhe pjesën kockore të nofullës. Në këto raste është reziku përveç lërgimit dhëmbit, a ka dhe rezik tjetër të dentimit, apo është të rëmbrimit të nofullës, ose diqka që mund të nëndë kushtoj shumë më shumë nëse si rrim gati kësaj pjese. Nëse vjetë... Jo financiarisht, por me estetikë është fjallë. Po, është e vërtet nëse nuk trajtojt mirë, nëse fillon të probleme, momente që a labërgën a dhëmbi, dhe më thënë lëkundja a dhëmbit, nuk aj pacient ka vështërësi në ushqem, në të folur, ka dhimbje edhe mbyllja në ofëllë, se se për në dhe të poshme nuk mund të mbyllë për shkak të kafshimit të dhëmbë, se kemi zgjatjet e dhëmbët, edhe nuk mund të mbyllë gojen pacienti, kështu që pacientit, pacientit nuk ndihen rahat. Pa. Po zakonisht, zakonisht rastet, faza terminalet, ku vinë pacientit, lupin qëtësim edhe shpëtimin nga dhimbja edhe nga shumë pak i kushtojnë punës të estetikës. Se kjo kur kalon në fazën terminale, dhe me thonë faza asmundjes, kur kalon në fazën e fundit, nuk mund dhe shumë të të kryojsh, të rikëthesh atë... Si ka qenë. Si ka qenë. Edhe në anën estetike këtë rast. Po, të të largohet a i dhëmë, po si diagnoz për me caktu këtë smundje, ose a duhet të largohet a i dhëmë, e bëjnë në përmes rëngenit. Shqyqohet, po nëse pare bëjt egzaminimi klinik, rëngeni është si kur është mjetë ndimës për me diagnozifiku që ka dhëtë bëjnë me atë rast. A do të largohet, se tash ma herët e atakon edhe kockën, kockë ka rësërbohet. Edhe në këtë rast kemi dëmtimin, pasaj që a i dëmë duhet pa tjetër të largohet. Edhe lëkundja edhe migrimi dhëmbe. Po, ndërsa, qëfar bëjmë ne gabem që i shkaktojmë të infekcionet dhëmbe? Mos larja dhëmbe, është këshil edhe është obligem i gjdo qështë moshën e ri. Ne jemi prendrit, babalarët nana, duhet i të tregojmë, duhet i e përshpërhit punës të larjes të dhëmbëve. Larja dhëmbë duhet të jetë 2 dhe në 3 herë, më njësë dhe në mbramje. Kosë gjatja duhet të jetë 2 dhe në 3 minuta. Dalimi të fëmijet dhe të rriturit, dalon brusha. Brusha të fëmijet duhet të jetë e vogël, më se sa të rriturit. Po është karakteristike që brushën e dhëmbëve që do herë duhet të blehet ose të përdorët në medium, brush e mesme, asë fort, asë e but. Mediumi është shumë i përshtashme për mishën. Për mishën e dhëmbë, për larjen dhe për largimin e këti plaku dental. Ka raste kur edhe nga pasta dhëmbë mund të kemi infekcion ose ndo një loj alergjie nga përmbajtja atyre? Ka raste që mund të me shkaktu iritim të gingivës, po më varet qëfarë produkte për mbanë. Zakonisht të fëmijet, pasat duhet të 
duhet të ketë përbore të florit, florit më, më të rriturit, më shumë se sa të rriturit. Mm -hmm. Ndërko të këshërimi, apo të rejtimi këtyre smungjeve, qoftë të këfëmijet, apo dhe të këtë rriturit, a merë ko të gjatë të rejtimi, a duhet pa tjetër të futemi në medikamente apo antibiotik të cilët e, shpesh kemi lobuar që duhet t'i kursejmë vetën shumë nga, nga, antibiotikët. nga antibiotikët. Trajtimi zgjatë. Mm -hmm. Qka është, është e, e, esenciale të pacienti, është që duhet të ke durimin. Ne gjithdo her i themi, ne bojmë pastrimi, bojmë largimin, po ju e një ata që duhet të punoni me vetën pa. edhe t'i pastroni dhëmbët mm -hmm. në shtëpi. Se prap, nëse nuk, fil, nuk i pastron, nuk dhëmbët, prap fil, kryo plaku dental, prap kthejt infekcioni. Mm -hmm. Kështu që së pari duhet të kryo shpërhinë, të largoj mbeturinat atë plakën dental nga dhëmbët, pa. pas taj filojnë trajtimi. Ka raste që deri, trajtimi shkon deri në fond, pacienti prap këthejt në stadin filestar të trajtimit, për arsye të mos i gjenës rolja. Mm -hmm. Ndërsa të kë shpesh e përmende që nuk shka këto ndhimbje, këto infekcionet e mishet të dhëmbë, edhe shpesh her din, si do mos të këfëmijet, të japin alarme të rejshme të dhimbje se fytit ose të veshit, sepse e përhapen të është taj infekcioni ose qelbet që li paracitet. Êshtë e vërtet që dhimbë të fëmijet mund të, mund të kene, kene dhe dhimbje, mm -hmm po fëmije uh, du, duhet të kenë uh, kontrolat të shpeshta pa. të, të pedëndonti, të uh, shiqohet, uh, të kontrolohet, edhe nëse nuk ka dhimbje, mm -hmm. duhet të kontrolohet dyher në vetë pa, të, të shkojnë të doktori. Pa. Se uh, kontrola, këshilat, janë shumë të rëndësishme, qysh, qysh në fazën e hershme të fëmiris, mm -hmm. por edhe të të rriturit, uh, kontrola stomatologike janë të obliguara. Mm -hmm. Ndërko, po këthena të këtë më shuarit, me që e përmende pak më herët këtë progresin e smundjes apo infekcionit për cilin po flasim, përveç largimit të dhëmbit të cilin, me të vërtet është diçka që e prish estetike në gojës, qka tjetër më është reziku i kësaj pjese, infekcioni mund të përhapet të këdhëmbit tjerë pas taj? Zakonish mund të përhapet, dhe më thonë mund paradontopatia ose paradontoza mund të atakon një dhëm, mm -hmm. disa dhëm edhe generalizuar të gjitha dhëm. Nëse kemi paradontoz, të generalizuar është qua si paradontopati juvenile, mm -hmm. dhe më thonë qështë në stadin e hershme të fëmiris, shfaqin problemet. Pa. Qka do të thotë që ai fëm, ai fëmi apo ai rritur mund të mbes pa dhëm shumë hesh, qështë në moshën e hershme. Kështu që gjithdo her duhet të kontrolohet, të parandalohet. Parandalimi është, uh, është masa më i mirë e kësaj smundje. Mm -hmm. Ndërko, unë e fokusohë vazhdo her në pytje të këmishit dhëmbëve. A konsiderohet pjesë e këtyre infekcioneve komplet goja? Dhe më thonë, se shpesh kemi këto rraset kur thonë qelëze në goja se kam shumë të irituar, ose gjërat të tila? Mishit dhëmbëve, kuptohet dhe më thonë, gin, është gingiva, ose mm -hmm. mishit dhëmbëve në dhëmbët e sepëm dhe dhëmbët e pashtëm. Ka rraset dhe më thonë që ndaj paradontopatit që e cika ma herët kemi zgjatje të dhëmbëve mm -hmm. edhe mund të vjetë dhe të kafshimi i, 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 i anës e mbranqme të gojës pa, pa, edhe pa, pa. mund me shkaktu iritim kështu që gjitho her duhet të kem kujdes pra mund të, shkak, mund mund të shkaktu të probleme tjera mm -hmm. Ndërko, nëse parandalojmë nëse nuk presim a, a ka e, rrug ose zgjidhe të cilat unë mund vi pas një dhimbje, pas një shqetsim edhe ti parandalojmë këto infekcionet e gojës, përveç pas trimi të regull dhëmve e masave tjera të cilat e përmende. Uh, Unë un, nëse ndihem mirë, por mund vite të këmjeku të kjo se kolegë tuaj që të mire me shëndetin e mishet dhe dhëmve. Po, uh, por pas, uh, pastër, pastërtis uh, të regull, të regull në, shpe, në shpe, nëse e mbam pastërtin regull, uh, 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 Paracitja mm -hmm. e smungjës e paradontozës është, një, është më pak. Krit esenca është e të larja dhëmbëve. Për dispozita gjanë më të vogla me pas infekcionet. Po, edhe qëka është me rancin, kjo smungje nuk është trashiguse. Mm -hmm. Paradontoza nuk është smungje trashiguse. Trashigimia është kur uh, te shprehit e, e shprehit i barë të fëmijët. Prindrit e fëmijët, nëse prindrit i, i këshilojnë fëmijët, që t'i lojnë dhëmbë, të mbajnë në gjinë në rale, predispozita për me pas paradontopatin, 
është më e vogël, po të zakon, kjo smundje i atakon edhe moshën e shtyër, për arsyrë se mund me pas ndër lidhje me pacientët që kanë diabet, pacientët që kanë hipertension, korose që para infekcioni i mishrat të dhëmë me mund të pushfoq edhe të shtatë zona, që është që ndodhë përshka këtë që regullimit hormonal, vjetë edhe të ndryshimi i gjendjes se gjingivës. Po, ma djetë përshka këtë vjelur, ave të cilat ju shkaktuon në shtatë zona, ave të cilat ndoshta shpesh janë të shpesh të dhe dhëmë duhet pastrohen përshka këtë që edhe ato mund të shkaktuon në mbetjet infekcionet të ndryshme. Këto e kam ledzua në një stëdim para një kohë. Po, është të vërtit, zakonisht të atë zonat hojë në ushqem ku pas kohë, edhe lorin e dhëmbëve nuk vëmendjën e kanë të beba, të beba, të fryti, kështu që pak e anë ashkalojnë vetën, kështu që mund me ardhen, nuk pastruon me regull dhëmbët, edhe shkaktar është që ka që regullime hormonale. Në momenti që ka dhe që regullime hormonale edhe krimi këti plaku dental është favorizus për paracitje në infekcionit e mishratet të dhëmve. Po, shpesh pastrimi dhëmve mund tjetë i regullt me brush, por është një detaj shumë i rëndësishëm që shpesh e anashkalojmë, si do mos të kë pjesa dhëmve ansor, ku dhëmve që nuk pëthitën mirë ose që kanë probleme mbajnë ushqime me zvete. Edhe aty, rrallë herë që i pastrojmë me penjë nëse loje tjera të cilat vlinë, a kryojnë edhe ato mos pëthitjet e dhëmve pas taj shkaktojnë infekcionet mishet? Po, është të vërtit, mos kontakti i dhëmbëve njëre me tjetër, kur kemi inklinim të njëri dhëm, kur kemi diastema, mbetët ushqime. Edhe nuk me brusht të dhëmbëve nuk mund të futemi në ato hapsirat voglat, për me largu, mund të mërë të rritë infekcioni. Por, gjithëse se duhet që pas pastrimit të dhëmbëve, ata pacientat duhet të largojnë ato mbjeti me pej interdental, në ato apsira ku nuk mund të dëpërtoj brusha dhëmbëve. Si të që i ka brusha dhëmbëve, duhet të ndrohet, është e parapont, të ndrohet 3 dhe në 4 muaj, 3 dhe në 4 muaj duhet të ndrohet brusha dhëmbëve. Po, ndërsa përveç brushës të dhëmbëve që duhet të ndrohet, edhe ato që mbajmë duhet shpesh të dezinfektojmë, apo të pastrojmë jo vetëm për shkak të COVID-19, por edhe për shkak të këtyre infekcioneve të cilat po ashtu janë bardës. Po, po, gjithëse se duhet të pastrohet, pasloarës e dhëmbëve me ujtë të rjadhëshëm, pasrohet brusha e dhëmbëve. Ndërsa, jemi në minutat e fundit të emisionit, në fillim fare përmende një dezinfektuës të cilën më siguri përshikuësit ka zhru shumë kërështje se edhe një herë të thuash edhe a mund të gjemë në farmacia, duhet të punojmë vetë atë, apo si? Po, si që të ka më herët për përshka këtë COVID-19 pandemis, dezinfektimi i brushës të dhëmbëve bëhet me perioksit hidrogeni 3%. Perioksit e hidrogeni 3% mund të gjindët ku do në përbarnatore, vendosët në një got, ku brusha vendosët në tretje dhe duhet të lijet 10 minuta. Pas 10 minuta mundët të pastrohet dhe të përdoret. Po që të përdoret a e brush, po prap e ceka, gjitho herë duhet të distancohet nga antarët e tjirë, edhe në të raste që janë me COVID pozitiv, nuk duhet të pinë në të njëtë në gotë me antarët e tjirë të familjes, nuk duhet të hajnë ushqimin me të njëtë në pjatë, me pirun, me pipë, por është edhe interes, është karakteristike edhe shumë e dobeshme që edhe ata pacienta nuk duhet të hajnë thonjët apo të mbajnë do një romojës në goj. Se edhe ato, do me thonë, që shretë që e ka me ha, a i mund me prek me antë pështymës, gjakën mund të prekët edhe mund të infektojmë në të tjerat. Këto që gjitho herë do të kemë kujdes. Kjo ishte për persona që mund tjenë pozitiv dhe janë të vetë izoluar në shtëpit ku antarë tjerë nuk janë të prekur ose ndoshta dhe i kanë kaluar, por duhet kemi kujdes edhe nëse nuk kemi pozitiv, me që është ngushtu rejthi shumë dhe më nuk e dime dhe kush këndë po e infektojmë, burimi ka humë tash. Po, burimin nuk e dime nga kush mund të infektojmi, kështu që gjdo herë duhet të mbajmë maskën, dorëzat, Si do mos, kur dalim nga shtëpia, të kemë me veti këto mbrojtse. 
po edhe nëse, në, edhe nëse ne nuk jim, uh, nuk vedisohemi, do të thonë, uh, epidemia ose pandemia do të rritet edhe do të kemi shumë ma shumë të infektuar, gjithdo herë do të kemi kujdes ndaj kësaj. Mm -hmm. Persona të rezikuar shumë, jene edhe ju, komplet stafi, dentiste, të, të cilet punani në këtë pjesë, që me siguri edhe këtu duhet kemi shumë kujdes, mos të lajmëruemi për shdo gjë, ose të pak të në këtë periut kemi kujdes pak më shumë të mirëmi vetë me qështje kur duhet pa tjetër, ndoshta, të mos të apërhapim pandemin. Po, është e vërtet që këtë kod pandemis, rase që mësë shumë të lypin trajtim të ne, është me rase që kanë dhimbje. Po. Dhimbje për mja ndalë dhimbën. Rase tjera, ju emergjente, nuk jënë të... Jën, nuk jënë Kjo është mirë dhe për juve, se të edhe ju keni familje dhe mund të... Edhe ne kemi familje, mund të rezikojmë të tjeret, vetën së pare dhe të tjeret në familje. Kështu që duhet të kemë kujdes, duhet ne si mjekë, kim mbrojtësjat veshjen anti-covid, pasaj maskën, dorzat, edhe gjithdo herë dezinfektus. Dezinfektus, po. Kjo është më e mira, sepse të pak të njemi të sigurt kur vim të kjo, edhe ne duhet të marim asa tona që mos tja usilim mjekve virusin nga jashtë. Doktoresh, falim dirit shumë për kritë këshila që në dhatë. Falim dirit edhe nga ju. Ishte këmetë si me ju pas studio. Falim derit edhe juve me që jene gjithdo her me emisionin Familia Ime. Ju vazhdonit nga shkruani në faqen tonë në Facebook Familia Ime Klan Kosova. Ndërko emisionin e plot e gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube Klan Kosova Official. Derin takimin tonë të arshëmin beqi.